Karibu sana mtazamaji kwa saa ibada. Na kabla hatujaendelea kwa undani ningependa tuweze kuomba kisha tuendelee tunaomba. Mabeto ya binguni tunakuja mbele zako. Wakati huu wa kipekee saa ibada ya kipekee tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nasi kwa kutuongoza uh, kwa wakati huu tunaomba ya kwamba roho wako mtakatifu atuongoze katika saa hii ya ibada hadi tukapomaliza ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mtazamaji tunakaribisha tena kwa saa ya ibada ni saa ya kipekee ambayo tutaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya kusoma Biblia na mahubiri machache tu kisha tuweze kuelewa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni yepi katika wakati huu wa kipekee. Majina yangu ni Alvin Omondi Okumu, ni mshiriki wa kanisa hili la Kiadventista, nikiwa mwanafunzi wa chuo cha Baraton na posoma uh, masomo ya theolojia. Uh, kwa wakati huu ningependa kuwakaribisha katika mahubiri na nitaweza kufanya tu introduction ama kukitangulizi tu kidogo kisha nitamkaribisha muimbaji aweze kutupatia nyimbo kisha muimbaji atakapomaliza tutaweza kuingia kwa undani katika mahubiri haya na fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Luka 15 Luka 15 fungu lake lina saba na linasema ya kwamba nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu narudia nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu ni mafungu ya kipekee na kichwa cha mahubiri yangu itakuwa ni kumtafuta yule aliyepotea kumtafuta yule kondoo aliyepotea asanti nikipenda kumkaribisha muimbaji kwa nyimbo moja kisha takapoimba amalize na kukaribisha tena ili tuweze kuendelea na mahubiri haya asanti muimbaji karibu Yotaka tuwe na imani kama haradali mbegu imani isiyoyumbishwa imani iliyo imara imani kwenye neno lake aliyetupenda kwanza anatuahidi uzima Ana tuahidi uzima Nitamwamini Japo mateso yaje Nitamwamini Iwapo mbele sioni Imani ngao yangu ya vita mabonde ni nitamwamini anipe imani nitamwamini anipe imani safari ya kwenda mbinguni alisema si rahisi ni njia iliyo nyembamba yenye matatizo mengi lakini anatuahidi kuwa atakuwa nasi yeye ameshi da dunia ona oh, yeye ni mwoko ziwa yote nitamwamini 
Jabo mate so ya je nita mamini iwa pombele sioni imani nga ho yangu ya vita ma bonde mi nita mamini ani pe imani nita mamini. Ani pe imani, nita mwamini. Ani pe imani, nita mwamini. Ani pe imani, na uki mwamini. Ata kupa imani, uki mwamini. Ata kupa imani, tuki mwamini. Ata tupa imani. Ata tupa imani. Asante asante mwimbaji kwa nyimbo nzuri Mungu akubariki na tumaya kwamba mtazamaji nyimbo hiyo imeweza ikakubariki jinsi sisi tumebarikiwa vile vile Kwa wakati huu ningependa tuingie katika maubiri yetu kwa kichwa ambacho tumesema ni kumtafuta yule kondoo aliyepotea na mafungu ambayo tutaweza kuzingatia yanapatikana katika kitabu cha Luka 15 Luka 15 na fungu kuu tuliyosoma ilipatikana katika fungu la saba. lakini kwa kuweza kuipatia lile context ambayo inayofaa ningependa niukaribishe mtazamaji na msikilizaji ili tuweze kusoma kwa pamoja kuanzia fungu la kwanza kuanzia fungu la kwanza hadi fungu la saba. lakini kabla tujasoma ningependa nikupatie lile background lile background ya mafungu haya ni wakati ambapo Kristo alikuwa anawakaribisha wenye dhambi. Kristo alikuwa anajihusisha na wenye dhambi si kwa sababu alikuwa anapenda dhambi lakini kwa sababu alikuwa anawapenda wenye dhambi. Kristo alikuwa anajihusisha na wenye dhambi si kwa sababu anapenda dhambi ni kwa sababu alikuwa anawapenda wenye dhambi. Wakati ambapo Kristo alikuwa anajihusisha na hawa wenye dhambi kulikuwa na mafarisayo ambayo walikuwa wanamtizama Kristo. Walipokuwa wanamtizama Kristo wakamwona Kristo anajihusisha na wenye dhambi anazungumza pamoja na wao anaketi pamoja na wao kisha wakaamua wakamwangalia ile Kristo akasema eh inakuwaje ya kwamba huyu ambaye anajiita Mesia ya kwamba anajihusisha na wenye dhambi e, kisha Kristo kwa sababu ya uungu wake na hekima ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amempa akaweza kutoa hadithi hii ambayo inapatikana katika kitabu cha Luka 15 na nitasoma fungu la kwanza na ningeomba mtazamaji uweze kusoma pamoja nami kisha Biblia inasema fungu la kwanza basi watoa watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize fungu la pili mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao fungu la tatu akawaambia mfano huu akisema ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na moja wapo asiyewaacha wale tisini na kenda wale tisini na kenda nyikani aende kumtafuta yule aliyepotea hata amuone Naye akisha kumuona humweka mabegani pake akifurahi. Fungu la sita linasema na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake akawaambia furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Fungu la saba nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha binguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Kristo ameweza kushurutishwa na wale ambao ni wafarisayo na watoza ushuru, wafarisayo haswa ya kwamba anajihusisha na watoza ushuru, anajihusisha na wenye dhambi. Kristo akajibu, akajibu kwa kuwapatia hadithi au mfano jinsi tulivyosoma akasema ya kwamba ni nani yule ambaye akiwa na kondoo mia alafu moja ikapotea 
hawezi akawacha 99 kisha akaenda kumtafuta yule mmoja aliyepotea kisha biblia inatuambia kwamba anaenda kule nyikani kumtafuta yule kondo mmoja kondo mmoja kisha kisha mpata anamchukua na muweka mabegani anatembea naye lile kondo likiwa mabegani kisha anaenda katika nyumba yake yule yule mchungaji naposema kana ya kwamba anapofika katika nyumba yake anakuwa na furaha furaha iliyoje iliyoje kwa sababu ameipata lile kondo lake kimoja ambalo limepotea kwa hivyo ningependa kuzingatia mambo fulani ningependa tumwangalie huyu mchungaji huyu mchungaji ambaye anaenda kutafuta kondo lake mchungaji nasemekana ya kwamba anawacha kondo tisaini na tisa kisha anaenda kutafuta yule kondo moja kitu cha msingi ni ya kwamba huyu mchungaji ambaye anasimamia Kristo inamaanisha ya kwamba Kristo huwa na haja na yule kondo moja ambaye amepotea yani Kristo huwa hakai kwa amani Kristo huwa hakai kwa kipole huwa hana furaha ikiwa mtu hata mmoja mtu hata mmoja ameondoka katika zizi lake takatifu katika kanisa lake takatifu katika uhusiano pamoja na yeye akaenda nje kutembea katika dhambi Kristo huacha vitu vyote vyote vile anaenda kumtafuta yule mmoja ambaye aliyepotea kitu ambacho najaribu kusitiza ni ya kwamba katika akili ama fikra za Kristo mchungaji mwema mchungaji mkuu mtu mmoja mwenye dhambi aliyepotea kondoo mmoja aliyepotea huwa wa maana katika fikra ya Yesu Kristo. Haijalishi ni kondoo aina gani. Unaposoma kwa undani wataalamu wa mambo ya Biblia wanasema ya kwamba hadithi hii Kristo alipatiana kwa mfano wa kondoo kuonyesha ya kwamba kuna wale ambao wamepotea, wameondoka katika kanisa, hawako katika kanisa na hawajui jinsi wanavyorudi katika kanisa. Ndipo sakatumia mfano wa kondoo, wamepotea huko kule nje, wanatembea katika shida, wanatembea katika dhambi na hawajui jinsi wanaweza wakamrudia Kristo. Ndipo sa Kristo mwenyewe hujishurutisha yeye mwenyewe na kuenda kumtafuta yeye binafsi. Na Kristo vile vile hutumia kanisa, hutumia watu kwenda kutafuta wale ambao wamepotea. Kwa hivyo basi mtazamaji, kuna uwezekano ya kwamba ulimwacha Kristo, ukamuondoka Kristo, ukawacha njia za Kristo, ukaenda kujishughulisha na mambo ambayo ni ya dunia, yamekutesa, yamekufanyia mambo mengi, dhambi imekusumbua, pesa zimepotea, vitu ambavyo havifai mbele ya Yesu Kristo. Ningependa nikukumbushe ya kwamba bado uko katika fikra za Kristo. Kristo bado anakujali. Kristo bado anakufikiria anawacha wengine wote akikutafuta wewe mmoja ambaye umewacha njio za Yesu Kristo anakuhitaji haijalishi uko wapi haijalishi unapitia mambo gani kitu ambacho kiko katika fikra za Kristo hata anapofanya kazi yake ukuhani katika mahali patakatifu anakufikiria wewe peke yako jinsi unavonisikia wewe msikilizaji haijalishi dhambi uliyotenda haijalishi ni kwa muda gani umekaa nje ya Kristo haijalishi ni wakati gani ulifanya mambo haya haijalishi ni ya kwamba haujui jinsi ya kurudi katika kanisa kondoo ambaye amepotea hutafutwa na mchungaji leo mjana huu wa leo asubuhi hii ya leo Kristo anakuita wewe mtazamaji ambaye umemwacha Kristo kwa njia moja au nyingine labda umemwacha Kristo kwa sababu familia yako ilikuwa na shida labda ulimwacha Kristo kwa sababu ulikosa fedha ukamwacha Kristo kaenda kutafuta fedha kwa njia ambazo hazifurahishi labda ulimwacha Kristo kwa sababu miaka yako ilikuwa imesonga ukaona kwamba unahitaji kuoa unahitaji kuingia katika maisha ya ndoa ukaenda nje ya Kristo ukaenda kutafuta kwa njia zako Kristo wakati huu anakuzungumzia wewe akwambia kwamba ni wakati wako sasa wa kurudi maana kia kwa maana mimi kama mchungaji wako mimi kama Kristo mimi kama ambaye aliyekuumba ninakufikiria kila wakati. Kristo anakuita wewe mtazamaji uliyemwacha Kristo. Maana Kristo anapoangalia unaposoma hadithi hiyo yule kondoo alienda nyikani, nyikani mahali ambapo mambo ni magumu. Alienda mahali ambapo vitu nyikani, kule nyikani ni mahali ambapo kuna miliwa na mabonde, mambo magumu kupanda milima na kushuka lakini yule mwanako, yule mchungaji mwenye kondoo mwenye kondo anasema lazima atafute kondo yake ile ambayo iko nyikani japokuwa kuna milima na mabonde japokuwa anateseka kutafuta japokuwa wakati mwingine anakuzungumzia kuna uwezekano homsikizi Kristo anasema ya kwamba hato kuacha kutafuta kwa sababu gani wewe kama kondo wake ni wa muhimu wewe kama kondo wake anakuhitaji wewe kama kondo wake anajua kwamba kwa neema yake atakubadilisha 
Vua Kristo angoje ujibadilishe. Kristo angoje ya kwamba ujisa, ujisafishe unapokuwa kule nje. Na anasema kuja jinsi ulivyo nami nita kusafisha. Niposa kitabu cha Ibrania 4:15 Ninatuambia kwamba tuko na kuhani mkuu kuhani ambayo huguswa huguswa kati ambapo kondo yake inapotea hata moja kondo yake inapoenda kanjie siofaa hata moja Kristo huwa anaguswa Kristo huwa anaguswa sana haijalishi ugumu wa mahali ambapo uliko haijalishi ugumu wa vitu ambavyo unavyofanya haijalishi ni kwa muda gani haijalishi ni kwa njia gani umejaribu kujiondoa katika lile shida ambalo linakusumbua madhambi Kristo anasema wewe ukondo yangu na nitakujia. Na unaposoma katika hadithi hiyo tumeambiwa kwamba yule mwana kondo huenda kumtafuta yule kondo hadi ampate. Cha msingi sana ya kwamba hadi ampate atamtafuta yule kondo hadi aweze kumpata. Ni kitu ambacho kina matumaini sana. Ya kwamba mchungaji wetu Kristo anapoenda kutafuta kondo, anapoenda kutafuta yule aliyepotea ni hakikisha ya kwamba Kristo huwa anampata. Kristo huwa anampata. Anapotumia kanisa lake kukutafuta, anapotumia uhubiri kukutafuta, anapotumia mauimbaji na wimbo ambazo ametunga kupitia waimbaji, Kristo utuhakikishia kwamba anampata. Ni kitu ambacho kinanipatia moyo sana. Ya kama mchungaji anapotoka nje kutafuta hupata wale ambao wamepotea. Hupata wale wameingia katika dhambi ya washarati. Hupata wale ambao wameingia katika dhambi ya kuiba. Hupata wale ambao wameingia katika dhambi ya kuvunja sheria kumi za Mwenyezi Mungu. Hupata wale ambao wamekosa kuwa waaminifu katika ndoa. Yesu anasema huwapata. Na kuwapata inamaanisha nini? Kuwapata inamaanisha kwamba Kristo anawabadilisha. Wanapokuja kwa Kristo Kristo anawabadilisha yule ambaye alikuwa msharati anachoo sharati. Kristo akimpata yule ambaye alikuwa mwizi anachakuwa mwizi. Kristo akimpata yule ambaye hakuwa mwaminifu katika ndoa na kuwa mwaminifu, Kristo anatuhakishia kwamba anapokuja kukutafuta mtazamaji anakupata anapokupata na anapokupata anahakikisha kwamba anakubadilisha. Kristo humpata yule ambaye anayemtafuta. Kisha Biblia inatuambia kwamba Kristo anapompata yule kondo wake anamchukua anamweka mabegani ni kitu ambacho kinanifurahisha anapompata anamchukua na kumweka mabegani anapompata humchukua na kumweka mabegani inamaanisha nini ni jambo la furaha sana Kristo anapompata yule mwenye dhambi humuondoa kwenye dhambi humuondoa kutoka kwenye dhambi na kumweka mabegani mwake na kutembea na yeye na kuelekea na yeye hadi nyumbani kutembea naye hadi nyumbani yani Kristo anapokupata mtazamaji haijalishi kitu ambacho unachopitia hukuinua kutoka kwa shid, kutoka kwa kutoka kwa dhambi kutoka kwa uchafu wa dhambi kutoka kwa lile mazingira ya dhambi kisha anakuinua anakuinua na kuweka mabegani mwake kuweka mabegani mwake na maana ya kwamba hiyo dhambi ambayo inakusumbua yeye huichukua kama yake mwenyewe na kuiondoa kwake ndipo sasa Kristo alikuja akatufilia na kuweka kana kwamba ni yeye mwenye dhambi anaiweka pale msalabani kisha Biblia inatuambia kwamba anatembea anatembea ningependa uweze kuangalia ile picha ya kwamba yule kondoa kwa mabegani kisha Kristo anatembea kisha mchungaji anatembea yani mzigo wote ulionao Mzigo wote ulionao mtazamaji, Kristo huyachukua kana kwamba ni yake. Mzigo wako wa fedha huyachukua kana kwamba ni yake. Mzigo wako wa familia isiyoweza kuwa inayopendeza huchukua kana kwamba ni yake. Ndipo sasa Biblia inatuambia kwamba wale wote ambao huja kwa Kristo na kuweka mazigo yao katika Kristo, Kristo huwabebea mizigo yale yote. Kristo huwabebea mizigo hizo zote. Kwa hivyo msikilizaji na mtazamaji kichwa changu kilikuwa kumtafuta yule kondoo aliyepotea. Asubuhi ya leo katika saa hii ya ibada Kristo anamzungumzia yule ambaye ananitizama pamoja nami. Kuna uwezekano uliondoka katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Ukaondoka. Ukaenda mbali. Ukaishi katika dhambi miaka mingi. Ukajihusisha kwa mambo yasiyofaa. Na unajua vizuri jinsi unavyonisikiliza Kristo na kuzungumzia ya kwamba ulimwacha Kristo. Wewe ni yule kondoo ambaye amepotea. Unataka urudi katika kanisa lakini hujui jinsi utakavorudi. 
leo mchana huu leo asubuhi hii ya leo siku hii ya leo ya kipekee ya ibada Kristo anataka kukuambia kwamba kuna njia moja wapo ya kurudi kuna njia ya kurudi njia ipi ya kurudi njo jinsi ulivyo kuja kwa Kristo jinsi ulivyo kuja kwa Kristo sio kuja kwa kanisa la hasha kuja kwa Kristo ni kuja kwake kwa njia ya ombi ni kwa njia ya kutubu ni kwa njia ya kujisalimisha kwake ni kwa njia ya kujileta kwake jinsi ulivyo pasipo kujali kitu ambacho kinakusumbua kitu ambacho kinakusumbua kisha bibili inatuambia kwamba utakapokuja kwa Kristo atakuinua atachukua mzigo yako na ifanye kana kwamba ni yake atachukua lile dhambi ambalo linakusumbua na kuifanya kana kwamba ni yake hivyo basi usibebe dhambi yako peke yako usibebe mahitaji yako peke yako usibebe mashida zako peke yako zilete zote kwa Kristo yule ambaye ni mchungaji wako Unajua kazi ya mchungaji ni kuhakikisha kwamba kondoo imelishwa, ni kuhakikisha kwamba kondoo yu msafi, ni kuhakikisha kwamba kondoo anaenda jinsi inavyofaa. Kwa hivyo kabla sijamalizia, ningependa nikukaribishe yule mwimbaji ili aweze kutoa nyimbo na atakapomaliza kutoa nyimbo, tutaweza kufanya ombi na yule ambaye angependa kumpokea Kristo. Asanti mwimbaji karibu. Let me find a reason to believe in your saving grace just for me. Kukwamini Yesu ni vita. Na sheria zako si rahisi. Maswali ya jaza fikira Mbona mateso na magonjwa mengi Mbona vilio machozi hayaishi Wasema watu penda ni kweli Na utatupeleka mbinguni Mahali penye raha na faraja milele Tusubiri hadi ufike Na majibu yote utupe Kwa hivyo nitahamini na kuweka shakambali nitatangaza neno sitanuni kamini japo kuna yo mengi yanayonivuta mbali nitachagua yanayo nileta kwako Nitachagua amani unayonipa Ntatafuta kote Sababu ya kutoa maisha kwa kubwana Sitama ni mashaka Nipatie upendo ili nikaze mwendo safarini safarini badala ya chuki nipe upendo Badala ya ujinga ni pehe kima Badala ya uzembe ni penguvu za kotele Nitangaze neno la kotu 
nifanye mapenzi yako tu kwa hivyo nitaamini na kuweka shakambali nitatangaza neno sitanukunika mimi japo kuna yo mengi yanayonivuta mbali na we nitachagua yanayo nileta kwako Yesu nitachagua amani unayonipa mtatafuta kote sababu ya kutoa maisha kwako bwana sitama ni mashaka nipatie upendo ili nikaze mwendo safarini nikaze mwendo nikaze mwendo nikaze mwendo na hata mambo yawe dhipi najua wewe uko nami kila siku kila saa kila dakika uko nami uko nami safarini nikaze mwendo safarini Asanti, asanti, asanti sana mwimbaji. Napomalizia mtazamaji tumezingatia hadithi ambayo Kristo alitoa. Na hadithi hii Kristo alitoa kuonyesha mapenzi yake kwa wenye dhambi. Tumeona ya kwamba Kristo anampenda mwenye dhambi. Tunaona ya kwamba Kristo hujitoa. Kristo huacha kufanya jambo ambalo analolitenda na kuacha wale wengine ambao ni wenye haki ambao wanajiona wenye haki na kumtafuta yule mmoja ambaye aliondoka na kuenda katika njia ambazo hazimpendezi yeye Kristo. Kristo ni wa maana sana. Kristo ni mwenye upendo, ni mwenye huruma. Niposa anasema ya kwamba anakuja kukutafuta mahali ambapo uliko tukaanza kusema ya kwamba yeye huacha kisha anakuja na kutafuta kisha anakupata kisha anapokupata anakuinua anakuinua kivipi anakuinua kutoka katika shida ya dhambi katika uchafu wa dhambi kisha anakuweka wapi anakuweka katika mabega yake anakubeba yeye mwenyewe ndipo sasa tunapomalizia ningependa nikumbushe mtazamaji hakuna haja ya wewe kubeba dhambi zako kazi ya kubeba dhambi si kazi yako kazi ya kubeba dhambi jinsi hadithi hii inatuonyesha ni ya kwamba ni kazi ya mchungaji wako Kristo mwenyewe hivyo basi mtazamaji ningependa nikukaribishe na nikukumbushe vile vile ya kwamba Kristo anapokubeba jinsi hadithi imetuelezea yeye hutembea pamoja nawe unapokaa katika mabega ya Kristo yeye anatembea pamoja nawe anatembea pamoja nawe akielekea nyumbani akielekea nyumbani nyumbani ni wapi nyumbani ni bingu mpya na nchi mpya ambayo Kristo anatuandalia kisha Biblia inatuambia kwamba katika bingu hiyo na nchi na hiyo, na hiyo bingu mpya na hiyo nchi mpya ambayo Kristo anatuandalia kutakuwepo na furaha iliyoje kutakuwepo na raha mustarehe pasipo shida zote za dunia hiyo ndiyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa yule mtazamaji ambaye ananisikia ambaye anajihisi kana kwamba amepotea Kristo nakuita asubuhi ya leo Kristo nakuita katika ibada hii ya kipekee uje kwake 
aweze kukutayarisha kupokea lile furaha itakayokuwa wakati ambapo atarejeshwa falme wake wakati ambapo atakuwa amewarehemu wote ambao walikuwa kondoo wamepotea na kuwaweka katika bingu mpya na nchi mpya na uzuri wa bingu mpya na nchi mpya furaha hii ambayo imezungumziwa katika fungu la saba sio furaha ya vitu ambavyo vitakuwa katika bingu mpya na nchi mpya furaha hiyo itakuwa ni ile furaha ambayo utakuwa nayo kwa sababu tunajumuika pamoja na mchungaji wetu Kristo mwenyewe Ibe basi mtazamaji sijui tatizo lako ni lipi unaweza kuwa kwamba uliondoka kitambo kuna uwezekano ya kwamba wewe mzee unanisikiliza kuna uwezekano haujakuwa mwaminifu katika ndoa yako wewe ni kondoa ambaye umepotea lakini Kristo amekuzungumzia mchana huu wa leo asubuhi hii ya leo ungependa kurejea kwa Kristo ungependa kurudi kwa Kristo aweze kusaidia inaweza kuwa wewe ni kijana mtazamaji unanisikiliza mahali ambapo upo ya kwamba kuna vitu ambavyo umetenda ambavyo vimpendezi Mwenyezi Mungu na hisi ya kwamba Kristo amekuwa akikuzungumzia hujui jinsi unavyoweza kurudi kwa Kristo unapojitizama unasikia sauti zinakuambia kwamba wewe hufai leo nimekuja kuambia kwamba kuna mchungaji anayekutafuta wewe kondoo uliyepotea ili akurejeshe nyumbani wewe ni mama kuna uwezekano ya kwamba hujakuwa mwaminifu kwa ndoa kuna uwezekano ya kwamba hujakuwa ukiweka watoto wako watoto wako kwa jinsi inavyofaa. Kuna uwezekano ya kwamba umekuwa ukiwa tesa wale ambao ni watoto wako na mumeo. Kuna uwezekano ya kwamba hata wengine wameua, wananisikiliza, kuna matumaini kwako, wewe ni kondoo uliyepotea. Haijalishi kitu ambacho umetenda. Kristo anasema ya kwamba kuja kwangu, wewe ni kondoo ambaye ninakufikiria kila wakati. Ninakuwaza kila wakati sitaki ukose kuridhi ufalme ambapo kutakuwa na furaha na starehe na starehe hii tumesema ni starehe ambayo itakuwa kwa sababu tutakuwa na Kristo wakati wote mtazamaji ningependa nikukaribishe kwa wakati huu jiangalie vizuri jitazame nini ambacho kimekufanya ukakuwa kondoa alienda mbali na kutolea matumaini Kristo anasema ya kwamba katika Mathayo Kumina moja ishirini njooni kwangu nyote msumbukao nami nami si hata malaika sio viumbe wa bingu zingine la hasha nami nitakupumzisha kwa hivyo napomalizia kama wewe ni mmoja wapo wa wale ambao nimetaja ama sijakutaja lakini rahisi ya kwamba roho amekuzungumzia ningependa tuweze kufanya dua ili tuweze kujisalimisha kwa huyu mchungaji wetu kipekee tunaomba baba yetu alie juu mbinguni tunakuja mbele zako wakati huu asante kwa kuwa mchungaji wetu ambaye anatupenda Kristo inaomba ya kwamba uweze kumpokea yule ambaye anakulilia wakati huu yule ambaye amesikia sauti yako inatuita sisi kama wanakondoo ambao tumepotea Kristo tunaomba ya kwamba utusamehe dhambi zetu tusafishe utuuishe na utujaze roho mtakatifu Kristo chukua mizigo yetu ya dhambi, Kristo tuweke katika mabega yako, tubebe matatizo yetu, tubebe mahitaji yetu ya kimwili na ya kiroho. Na Kristo cha msingi ni ya kwamba utuwezeshe kutembea nawe hadi utakapotufikisha katika bingu mpya na nchi mpya ambayo unazidi kuandalia wale ambao watasikia wito wako na kujisalimisha. Asanti kwa ibada hii, asanti kwa watazamaji, asanti kwa wote ambao wameshughulika katika kuandaa kipindi hiki. Jina lako lipate kutukuzwa sasa na hata milele ni katika jina la Yesu tumomba na kuamini. Amen. Amen. He satisfies. He satisfies. In my heart there's a longing for love In my heart there's a desire for joy In my soul there's a craving for peace and my God only you can satisfy 
You're the river of love Enjoy the turbines You're the fountain of joy And peace the turbines You're the key to the keyhole of my heart And you satisfy You satisfy In your heart There's a longing for peace In your heart There's a desire for joy In your soul There's a craving for love And your God, only Him can satisfy He's the river of peace that never runs dry He's the fountain of joy and love that abides He's the key to the keyhole of your heart and He can satisfy He's the river of peace that never runs dry. He's your fountain of joy and love that abides. He's the key to the keyhole of your heart and he can satisfy. He's the key to the keyhole of your heart Ask him to satisfy. He's the key to the keyhole of our hearts, and he will satisfy.